திட்டங்கள் மெமரபிள் எஜுகேஷன் வழங்கும் இங்கிலீஷ் ஃபார் லைஃப் என்கின்ற தமிழ் மூலமாக ஆங்கிலம் கற்க போகிற இந்த முதல் வார வகுப்பிற்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் முதல் வீடியோவை பார்க்காதவர்கள் முதல் வீடியோவை பார்த்து விட்டு பிறகு இந்த வீடியோவை பார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் பொதுவாகவே ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வகுப்பிற்கு நீங்கள் சென்றீர்களானால் அவர்கள் உங்களுடைய ஆங்கில அறிவினை வைத்து மூன்று வகையாக தரம் பிரிப்பார்கள் பேசிக் அடிப்படை நிலை இன்டர்மீடியட் இடைநிலை அட்வான்ஸ் முன்னேறிய நிலை என்று மூன்று வகையாக தரம் பிரிப்பார்கள் பேசிக் நிலை என்பது உங்களால் ஆங்கிலத்தை வாசிக்க முடிகிறது ஆனால் சரியாக வாசிக்கிறீர்களா இல்லையா என்று உங்களுக்கே தெரியவில்லை உறுதிப்பாடு இல்லை என்றால் பேசிக் லெவல் அது மட்டுமின்றி உங்களால் ஆங்கிலத்தை புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை பேசும்போதும் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை படிக்கும் பொழுதும் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை என்றால் நீங்கள் பேசிக் கிளாஸிற்காக நீங்கள் அடிப்படை வகுப்பிற்கான தகுதியை பெறுவீர்கள் இன்டர்மீடியட் வகுப்பு என்பது உங்களால் ஆங்கிலத்தை வாசிக்க முடிகிறது ஆங்கிலத்தை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் ஆங்கிலத்தை சரளமாக பேச இயலவில்லை அது மட்டுமில்லாமல் ஆங்கிலத்தை வாசிக்கும் பொழுது உங்களால் உடனடியாக அதை புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை ஒரு தடவைக்கு இரண்டு தடவை படித்து பார்த்தா உங்களுக்கு அர்த்தம் புரியுது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க நீங்கள் இன்டர்மீடியட் வகுப்பிற்கான பயிற்சியினை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது முன்னேறிய நிலை என்பது இவர்கள் வந்து ஆங்கிலத்தில் நன்றாக ஆங்கிலத்தை நன்றாக வாசிப்பார்கள் ஆங்கிலத்தில் நன்றாக பேசுவார்கள் ஆங்கில இலக்கணமும் இவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இருந்தாலும் சிறப்பாக வெகு சிறப்பாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் இன்னும் ஆங்கிலம் சம்பந்தப்பட்ட சொல் வளத்தை அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆங்கிலத்தை ஸ்டைலிஷாக பேச வேண்டும் நினைப்பவர்களுக்கு முன்னேறிய நிலை இந்த நிலைகளுக்கும் நம்ம வகுப்பிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாதுங்க ஏனென்றால் நாம் கையாள போகும் முறை என்னவென்றால் ஒரு மனிதன் ஒரு புதிய சூழ்நிலையில் ஒரு மொழியை எவ்வாறு கற்றுக்கொள்கிறானோ அதே மெத்தடை நம்ம இங்கே கையாள போகிறோம் அதாவது ஒருத்தர் பிழைப்பிற்காக வேறொரு மாநிலத்திற்கு செல்வதாக வைத்துக் கொள்வோம் ஒருவர் இங்கேருந்து கேரளாவுக்கு பிழைப்பதற்காக சென்றிருக்கிறார் அவருக்கு மலையாளம் அடிப்படை கூட தெரியாது என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஆனால் அவர் கேரளாவிற்கு சென்று மூன்று மாதங்களில் மலையாள மொழியை அவர் சரளமாக பேசக்கூடிய ஆற்றலை அவர் வளர்த்து கொள்வார் இதை நாம் கண்டிருப்போம் இது எவ்வாறு சாத்தியம் முதலில் அவர் கேரளாவுக்கு செல்லும் பொழுது அவருக்கு மலையாள பாஷை எதுவுமே புரியாது மற்றவங்க பேசுவதை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அவர் எப்பெல்லாம் முடிச்சிருக்கிறாரோ எப்பெல்லாம் விழிச்சிருக்கிறாரோ அப்பெல்லாம் அந்த மலையாள வார்த்தை கேட்டே இருப்பார் அர்த்தங்கள் அவருக்கு ஆரம்பத்தில் புரியாது ஆனால் நாளாக 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 கவனித்து அவர் அர்த்தங்களை புரிந்து கொள்கிறார் அவர் கேட்ட கவனித்த விஷயங்களை நாவால் அவர் பேச துவங்குகிறார் இதுதாங்க நம்ம வகுப்போடைய பேசிக்கு இதை வச்சு தான் நம்ம நம்ம கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் நீங்கள் இங்கிலீஷில் எந்த நிலையில் இருக்கிறீங்கிறத பற்றி கவலையே படாதீங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுசாக பார்த்து பயிற்சி செஞ்சாலே போதுங்க இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் அதை ஒருத்தர் பின்புலத்தில் வாசிப்பார் நீங்கள் இதை மட்டும் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ அந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தையை கண்ணால் பார்க்குறீங்க அவர் உச்சரிப்பதை காதால் கேட்குறீங்க ஒரு வார்த்தைக்கும் இன்னொரு வார்த்தைக்கும் இடையில் ஒரு இடைவெளி இருக்கும் அந்த இடைவெளியில் நீங்கள் அந்த வார்த்தை வாசித்து பழகுங்கள் இதை மட்டும் தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த பயிற்சியுடைய மெத்தடாலஜி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயிற்சி எப்படி நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வார்த்தைகளே கவனமாக கேட்க வேண்டும் வார்த்தைகளின் பொருள் குறித்து கவலைப்பட தேவையில்லை தொடர்ந்து ஒரு வாரம் பயிற்சி பண்ணணும் இதை பயிற்சி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி சில கிரவுண்ட் ரூல்ஸ் இருக்குங்க என்ன கிரவுண்ட் ரூல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் பயிற்சி செய்யும் பொழுது நன்றாக ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் ஆங்கிலத்தில் பிழையின்றி எழுத வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வம் உங்களிடம் இருக்க வேண்டும் பயிற்சியை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நாள் தூரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் உதாரணமாக காலையில் அஞ்சரைலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் இல்லை ஆறுலேருந்து ஆறரை வரைக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணுங்க நிமிந்து உட்காந்துக்குங்க சாஞ்சு உட்காராதீங்க முழு கவனத்தையும் இந்த வீடியோவில் கொடுக்கும் பொழுது மட்டும்தான் இந்த பயிற்சியுடைய பலன் உங்களுக்கு முழுவதுமாக கிடைக்கும் கண்ணால் பார்த்து காதால் கேட்டு நாவால் பயிற்சி செய்ததுனால உங்களுடைய மூளையில் நீங்கள் பயிற்சி செய்த விஷயங்கள் ஆழமாகவும் அழுத்தமாகவும் பதிந்திருக்கும் எந்த விஷயங்கள் ஆழமாகவும் அழுத்தமாகவும் பதிந்திருக்கிறதோ அந்த விஷயங்கள் தான் நமக்கு சரளமாக வருங்க அதுக்கு தாங்க இந்த முயற்சி தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணுங்க இப்போ நம்ம அந்த பயிற்சியை பார்ப்போம் I am an accountant. I am an apothecary. I am a homemaker. I am a mechanic. I am a baker. I am an astrologer. I am a sailor. I am a pilot. I am a businessman. I am a government servant. I am a driver. 
I am a software engineer. I am a poet. I am an artist. I am a priest. I am a chess player. I am a warrior. I am a buyer. I am a seller. I am an actor. I am a king. I am a rich man. I am a cobbler. I am a carpenter. I am a blacksmith. I am a clergyman. I am an artist. I am a novelist. I am a musician. We are players. We are boxers. We are booksellers. We are accountants. We are railway employees. We are money lenders. We are scavengers. We are tinkers. We are butcher. We are beggars. We are masons. We are porters. We are grocers. We are jugglers. We are fishermen. We are publishers. We are printers. We are binders. We are cooks. We are advocates. We are publishers. We are writers. We are scientists. We are lecturers. We are cobblers. We are office assistants. We are lawyers. We are binders. We are tinkers. You are an actress. You are a milkman. You are an author. You are a watchman. You are a surgeon. You are a waiver. You are a druggist. You are a dentist. You are a draftsman. You are a dramatist. You are a milkmaid. You are a constable. You are a conductor. You are a navigator. You are a proofreader. You are a physician. You are a potter. You are a postmaster. You are a photographer. You are a vendor. You are a magician. You are a jeweler. You are beauticians. You are hawkers. You are engineers. You are boxers. You are officers. You are sailors. You are an accused. You are a liar. He is a weaver. He is a washerman. He is a garner. He is a prisoner. He is a merchant. He is a hunter. He is an electrician. He is a surveyor. He is a revenue inspector. He is a groom. He is a sculptor. She is a nurse. She is a midwife. She is a homemaker. She is a manager. She is an air hostess. She is a milkmaid. She is a surgeon. She is a mentor. She is an instructor. She is a preceptor. She is a coach. She is a protector. She is a tutor. They are attorneys. They are bankers. They are lifeguards. They are journalists. They are hairdressers. They are farmers. They are designers. They are sponsors. They are physiologists. They are designers. They are chauffeurs. They are income taxpayers. They are freelance writers. They are confectioners. They are pharmacists. It is an axe. It is a saw. It is a razor. It is a spade. It is a compass. It is a cold chisel. It is an awl. It is a syringe. It is a knife. It is a mallet. It is a lancet. It is blowpipe. It is a balance. It is a sickle. அவ்வளவு தாங்க பயிற்சி இந்த பயிற்சிக்கான விளக்கங்கள் உங்களுக்கு நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு இன்னொரு வீடியோல அப்லோட் பண்ணுவோம் அதுல இலக்கணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மற்றும் நீங்கள் வாசிப்பதற்கு ஏதுவாக ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிருவோங்க அதுதான் உங்களுடைய மெட்டீரியல் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்காம அந்த வார்த்தைகளை மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் உச்சரிக்க வேண்டும் நீங்கள் உச்சரித்த விஷயத்தை நீங்கள் உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் பதிவு பண்ணிக்கிங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிங்க உங்களுடைய ஆங்கிலம் சம்பந்தப்பட்ட நாலேஜ் நன்றாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது வார பயிற்சியில் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி